ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారము మనం ఈ వీడియోలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్లో మనం ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు మనకేంటంటే పాలసీ రేట్ ఇంకా రిజర్వ్ రేషియోస్ గురించి మనకి తెలియాలి కారణం ఏంటంటే పాలసీ రేట్స్ ఇంకా రిజర్వ్ రేషియోస్ వల్ల మన పెట్టుబడి ఇంకా పెట్టుబడి మీద మనకి ప్రభావం పడిద్ది మనకి లోన్ రేట్స్ మీద ప్రభావం పడిద్ది ఇవన్నీ దీంతో ముడిపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మన ఈ వేషియాలో ఇంకా ఈ రేట్స్ ఉంటాయి కదా ఇది దీంట్లో మార్పులు తెలుసుకోవాలి అందరికన్నా ముందు ఈ రేట్స్ అర్థం ఏంటి అది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం అదే తెలుసుకుంటున్నాము సో పాలసీ రేట్స్ చెప్పినప్పుడల్లా మనకి రెపో రేట్ వచ్చింది రివర్స్ రెపో రేట్ వచ్చింది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ వచ్చింది మళ్ళీ బ్యాంక్ రేట్ వచ్చింది ప్లస్ దీంతో పాటు మనకి కొన్ని రిజర్వ్ రేషియోస్ కూడా ఉంటాయి సో దాంట్లో ఏంటంటే ముందుగా క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ప్లస్ స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఆర్బీఐ మనకి పాలసీ రేట్స్ ఇంకా రిజర్వ్ రేషియోస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ వీటి రేట్స్ గురించే వాళ్ళు మార్కెట్లో చెప్తారు సో ముందుగా మనం పాలసీ రేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో పాలసీ రేట్స్లో రెపో రేట్ దీన్ని రీపర్చేస్ అబ్లికేషన్ కూడా అంటాము లేకపోతే రీపర్చేస్ రేట్ కూడా అంటాము ఇది దీంట్లో ఏం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతానికి ఇవాళ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ దీని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వడ్డీ రేట్ సో ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఎప్పుడైనా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్లో లిక్విడిటీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే డబ్బులు ఫ్లో మార్కెట్లో ఎలా ఉంది బాగా ఒత్తిడి ఉందా లేకపోతే డబ్బు ఫ్లో అనుకూలం దానికన్నా ఎక్కువ ఉందా ఇవన్నీ విషయాలు పరిచయించుకొని దా అనుకూలంగా ఈ పాలసీ రేట్లో మార్పు చేసుకుంటూ ఉంటాడు సో ఇక్కడ పాలసీ రేట్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు మార్కెట్లో డబ్బు అస్సలు లేదు లిక్విడిటీ అస్సలు లేదు ఆ లిక్విడిటీ తేటానికి ఈ రెపో రేట్ని ఉపయోగించుకుంటారు సో మార్కెట్లో డబ్బు లేనప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర కూడా డబ్బు అవసరానికి లేదు వాళ్ళ దగ్గర డిమాండ్ ఒక వంద కోట్ల కోసం డిమాండ్ వచ్చింది అనుకుందాం మూడు రోజుల కోసం ఆ డబ్బు అవసరం వచ్చింది సో ఏం జరిగిద్ది ఈ వంద కోట్ల కోసం ఒక బ్యాంక్ ఆర్బీఐ దగ్గర వచ్చింది ఆర్బీఐ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ వంద కోట్లు బారో చేస్తారు అప్పు తీసుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ వంద కోట్లు ఊరికినే ఇవ్వటం జరగదు దాని అగెయిన్స్ట్గా బ్యాంక్స్కి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ వంద కోట్లకు సంబంధించిన గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టాలి సో ఇక్కడ ఏం జరిగిద్దంటే ఈ మూడు రోజుల కోసం సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ సంవత్సరానికి ఇది వడ్డీ రేట్ సో మూడు రోజుల ప్రకారంగా ఈ రేట్ మీద లెక్క తీసుకొని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛార్జ్ చేసుకుంటే అది ఆర్బీఐ సో ఏం జరిగిద్ది మూడు రోజుల తర్వాత అదే బ్యాంక్ తిరిగి ఈ వంద కోట్ల ఆర్బీఐకి ఇవ్వటం జరిగింది అప్పుడు ఏం చేసిద్దంటే ఆర్బీఐ మూడు రోజుల కోసం ఆరు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రకారంగా ఎంత వడ్డీ వచ్చింది మూడు రోజులకి ఆ మూడు రోజులు వడ్డీ తీసుకొని ఆ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటుంది కదా తిరిగి వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ పేరు కూడా మనకి ఏమొచ్చిందంటే రీపర్చేస్ అబ్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ప్రతి బ్యాంక్ ఆ డబ్బు తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్ ఏం చెప్తారు నేను మళ్ళీ ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మీ దగ్గర నేను ఉంచాను కదా మీ దగ్గర నుంచి ఆ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మళ్ళీ తీసుకుంటాను ఈ డబ్బు తిరిగి ఇచ్చిన తర్వాత సో రీపర్చేస్ అబ్లికేషన్లో ఇది జరిగింది సో రెపో రేట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మార్కెట్లో డబ్బు ఫ్లోట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్యాంక్ ఆర్బీఐ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద తీసుకుంది మనకు కూడా అదే వడ్డీ మీద అదే రేట్ మీద ఇస్తారా ఇవ్వరు వాళ్ళకు వచ్చిన ఖర్చులు వాళ్ళకి లాభం మనిషి బట్టి సంస్థ బట్టి వాళ్ళు వడ్డీ నిర్ణయించుకుంటారు సో ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు రెపో రేట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే మనకి డెపాజిట్ రేట్ ఎంత ఇస్తున్నారు మనకి హోమ్ లోన్ ఎంత ఇస్తున్నారు మనకి కార్ లోన్ ఎంత ఇస్తున్నారు మనకి పర్సనల్ లోన్ ఎంత ఇస్తున్నారు బిల్ బిజినెస్ సంబంధించిన వడ్డీ ఉంటే ఆ వడ్డీ ఎంత ఉంది సో ఇవన్నీ ఈ రెపో రేట్ తోటి ముడిపడి ఉంటుంది రెపో రేట్ పెరిగిందంటే మనకు ఆ వడ్డీ రేటు కూడా పెరిగిద్ది రెపో రేట్ తగ్గిందంటే ఆ వడ్డీ శాతం కూడా మనకి తగ్గిద్ది సో ఎప్పటికప్పుడు ఈ రెపో రేట్లో మార్పు రావటం వల్ల మనకు వచ్చే వడ్డీ బ్యాంకులోంచి వడ్డీ వచ్చేది డెపాజిట్ అనుకోండి అదే రకంగా మనం లోన్ తీసుకుంటాం 
ఈ రెండు విషయాలు రెపో రేట్ మీద చాలా ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం రెండో చూసుకున్నాం రివర్స్ రెపో రేట్ సో ఈ రివర్స్ రెపో రేట్ ఏం జరిగింది రెపో రేట్కి టోటలీ ఆపోజిట్ జరిగింది ఆ ఆపోజిట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాంక్ దగ్గర డబ్బు బాగా ఎక్కువ ఉంది కానీ వాళ్ళు అందరికీ లోన్ ఇవ్వడానికి ముందు రావట్లేదు కారణం ఏంటంటే మనకి ఎన్పిఏ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అంటే లోన్ తీసుకుంటున్నారు అని తిరిగి ఇవ్వట్లేదు ఈఎంఐ ఎప్పటికప్పుడు సరిగ్గా కట్టట్లేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ మార్కెట్లో బాగా ఎక్కువ పెరిగింది అనుకుంటే సో ఆ సమయంలో బ్యాంక్స్ లోన్ తొందరగా ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వపోవటం వల్ల అది వాళ్ళకి నష్టం కదా సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే బ్యాంకులు అలాంటి లోన్స్ ఇవ్వరు లోన్ లోన్స్ ఆపేస్తారు ఏదైనా హోమ్ లోన్ అనుకోండి పర్సనల్ లోన్ అనుకోండి బిజినెస్ సంబంధించి లోన్ అనుకోండి ఏ లోన్ దగ్గర ఉండదు సో అప్పుడేం జరిగింది ఆ డబ్బు వీళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఏం ఉపయోగం ఉండదు సో ఆ ఉపయోగం లేని డబ్బుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్బీఐకి ఇచ్చేస్తారు సో ఆర్బీఐకి ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళు అదే డబ్బు మీద వాళ్ళకి ఆరు పర్సెంట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి వడ్డీ ఇచ్చిద్ది సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ డబ్బు మార్కెట్లో ఉంది మార్కెట్లో డబ్బు వేరే చోట ఫ్లోట్ అవ్వకుండా బ్యాంక్ ఉంచుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది అందుకనే వాళ్ళు ఆర్బీఐ దగ్గర ఆ డబ్బు పెడుతున్నారు వంద కోట్లు ఉంటే వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు ఉంటే వెయ్యి కోట్లు సో ఆ వెయ్యి కోట్లు ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటే దాని మీద వాళ్ళు ఆరు పర్సెంట్ వడ్డీ సంవత్సరానికి ఆ ప్రకారంగా లెక్క తీసుకొని ఇవ్వటం జరిగింది ఒక నెల ఉంటే ఒక నెల ప్రకారంగా ఆ లెక్క వచ్చింది ఒక సంవత్సరం ఉంటే ఒక సంవత్సరం ప్రకారంగా ఆ లెక్క ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆర్బీఐకి లాభం ఏంటి మార్కెట్లో ఎక్కువ డబ్బు ఉంది సో ఎక్కువ డబ్బు ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ లెక్క ఉంటుంది కదా పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దాన్ని తగ్గించుకుంటానికి ఎప్పటికప్పుడు రివర్స్ రెపో వాడటం ఆ ప్రాసెస్ వాడటం జరిగింది సో ఆ రివర్స్ రెపోలో ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్లో ఉన్న ఎక్కువ డబ్బు ఆర్బీఐ దగ్గర వచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఏముందంటే క్యాష్ లిక్విడిటీ ఉంటుంది కదా చిన్న చిన్నగా మార్కెట్లో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్రకారంగా ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ మీద ఏంటంటే లిక్విడిటీ తగ్గించుకుంటా ఉంటున్నారు సో ఇక్కడ కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకోవటం జరిగింది ఆ డబ్బు తీసుకున్న ఆపోజిట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేస్తారు ఆర్బీఐ వాళ్ళు సో మేము అదే అన్నారు కదా రెపో రేట్ ఆపోజిట్ మనకి రివర్స్ రివర్స్ రెపోలో ఏం జరుగుతుంది వెయ్యి కోట్లు ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది ఆ వెయ్యి కోట్ అగేన్స్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇవ్వటం జరిగింది బ్యాంక్కి ఇంకా ఆ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్తో పాటు వాళ్ళకి వచ్చే వడ్డీ రేటు ఉంది కదా ఆ వడ్డీ వడ్డీ రేట్ మనకి ఇస్తారు సో అదెంత సిక్స్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనం పాలసీ రేట్స్లో మూడో రేట్ గురించి తెలుసుకున్నాము మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ సో ఈ రేట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఉపయో బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగించుకుంటారు బేసికలీ ఇంటర్ బ్యాంక్ బోరోయింగ్ కూడా జరిగింది అంటే ఒక బ్యాంక్ రెండో బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకోవటం దాని వ్యతిరేకంగా ఇంట్రెస్ట్ వేరే బ్యాంక్ పే చేయటం అలా ఉంటానే ఉంటుంది సో ఇంటర్ బ్యాంక్ లిక్విడిటీ అసలు లేనప్పుడు ఒక బ్యాంక్ ఆర్బీఐ మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ అప్రోచ్ అయ్యి ఎంఎస్ఎఫ్ ప్రకారంగా వాళ్ళు బోరో చేయటం జరిగింది సో ఇది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవాళ ప్రజెంట్లీ ప్రస్తుతానికి రేట్ ఎంత ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇది కూడా ఎలా లెక్క ఉంటుంది అంటే మనకి రెపో రేట్ కన్నా ఎక్కువగానే తీసుకోవటం జరిగింది అది ముఖ్యంగా బ్యాంకులు ఎప్పుడు బోరో చేస్తారంటే ఎంఎస్ఎఫ్లో రెపో రేట్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి అంటే ప్రతి ఒక్క రేట్కి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది సో ఆ లిమిట్ దాటిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ వాళ్ళు వర్తిస్తారు సో ఇవాళ ప్రజెంట్లీ ఏంటంటే ఎంఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు ఒక పర్సెంట్ ఎన్డిటిఎల్ ప్రకారంగా లెక్క ఉంటుంది నెట్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్ సో ఇది బ్యాంక్ డెపాజిట్స్ ప్రకారంగా మనం చెప్తాము సో బ్యాంక్లో ఎంత డెపాజిట్ ఉంటుంది ఆ డెపాజిట్ మొత్తం మీద ఒక పర్సెంట్ బోరో తీసుకోవచ్చు ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ కింద అంటే ఒకవేళ అనుకున్నాము ఒక పదివేల కోట్లు డెపాజిట్స్ పదివేల కోట్లు డెపాజిట్ ఉంది అనుకున్నాం బ్యాంక్లో ఆ పదివేల కోట్ల మీద ఒక పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది వంద కోట్లు 
ఆ వంద కోట్లు బారో చేసుకోవచ్చు ఆ పలాన్ బ్యాంక్ ఏ రేట్ మీద సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ మీద సో ఆ పలాన్ బ్యాంక్ ఆ ప్రశ్న ఏదైనా షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ గురించి ఉంటే ఆ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ ఈ ఆర్బీఐ దగ్గర వంద కోట్లు తీసుకోవచ్చు ఏ రేట్ మీద సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీద ఇంకా ఎంతకాలం ఎక్కువగా అయితే ఓవర్ నైట్ గానే ఉంటుంది అంటే ఇవాళ తీసుకొని రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వటం జరిగింది ఓవర్ నైట్ రేట్స్ ప్రకారం ఉంటుంది సో ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్స్ బోరోయింగ్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంటుంది సో దీంట్లో కోలాటరల్స్ ఉంటుందా కోలాటరల్స్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మనకి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అగేన్స్ట్కే మనకి అప్పు ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇది బ్యాంక్ ఇంకా ఆర్బీఐ మధ్యలో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పాలసీ రేట్స్ కింద వస్తాయి దీంట్లో మనం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనుకోండి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనుకోండి వాళ్ళందరూ ఈ పాలసీ రేట్స్లో జరిగే మధ్యలో వాళ్ళకి ఏమవదు డైరెక్ట్లీ అవ్వదు ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటంటే ఈ ప్రభావం మన పెట్టుబడి మీద పడిద్ది ఇప్పుడు పాలసీ రేట్లో నాలుగో రేట్ చూసాము బ్యాంక్ రేట్ సో బ్యాంక్ రేట్ ఇవ్వాలి ఎంత ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఈ బ్యాంక్ రేట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది ఏం ఎంత రేట్ ఉంటుంది అంటే ఆర్బీఐ ఈ రేట్ ఒక షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ లేకపోతే కమర్షియల్ బ్యాంక్ లోన్ అవసరానికి వీళ్ళ దగ్గర వస్తే వీ ఆర్బీఐ వాళ్ళు బ్యాంక్ రేట్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మార్పు ఏంటంటే రెపో రేట్ మీద రెపో రేట్లో మనకి సెక్యూరిటీస్ డెపాజిట్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇంకా ఆ డెపాజిట్ చేసినప్పుడు ఆ డెపాజిట్ తిరిగి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారని ఆ అబ్లిగేషన్ ఉంటుంది కానీ బ్యాంక్ రేట్లు ఏం జరిగిద్దంటే లోన్ అవసరానికి బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర వస్తారు డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఎటువంటి కోలాటరల్ పెట్టడం జరగదు సెక్యూరిటీ పెట్టడం జరగదు ఆ లోన్స్ కోసం ఆ లోన్స్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ చేయడానికి మనకి బ్యాంక్ రేట్ ఉపయోగించుకుంటారు సో నాలుగు రేట్లు నాలుగు వేరే వేరే ప్రకారంగా ఉపయోగిస్తారు సో ప్రతి ఒక్కటి లోన్ విషయంతో సంబంధించి ఉంటుంది సో ఈ బ్యాంక్ రేట్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా షార్ట్ ఫాల్ వచ్చింది ఎక్కువ డిమాండ్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ డిమాండ్ వల్ల బ్యాంకుకి ఆ లోన్ ఇవ్వటానికి డబ్బు తగ్గిపోతుంది సో ఆ వాళ్ళు బ్యాంక్ రేట్ ఉపయోగించుకుంటారు సో ఈ పాలసీ రేట్స్లో ఈ నాలుగు ఎక్కువగా మనకి ఉపయోగపడిద్ది సో ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న దాంట్లో తెలుసుకుందాం ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగించుకుంటారు బ్యాంక్స్ వాళ్ళు సో అది మనం తెలుసుకుందాము సో బ్యాంకుకి ఒక పదివేలు కోట్లు అవసరం వచ్చింది ఆ పదివేలు కోట్లు ఉంట ఉంటే వాళ్ళు లోన్ ప్రకారంగా బ్యాంక్ రేట్ని తీసుకుంటారు లిక్విడిటీని తగ్గించాలి అనుకుంటే ఆర్బీఐ ఏం చేసింది బ్యాంక్ రేట్లో మీకు లోన్ ఇవ్వదు మీకు రెపో రేట్ ప్రకారంగా మీకు లోన్ ఇచ్చింది సో ఆ ప్రకారంగా ఏంటంటే బ్యాంక్ రెపో రేట్ ప్రకారంగా అంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ప్లస్ ఏంటంటే దాంతో పాటు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ప్లస్ ఈ మ్యాక్సిమం లిమిట్ కవర్ అయిపోయింది రెపో రేట్లో సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రకారంగా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రకారంగా బారో చేస్తారు సో ఇక్కడ తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే బ్యాంక్స్ అవసరానికి ఆర్బీఐ దగ్గరే వెళ్ళిద్ది సో ఆర్బీఐ ఏ రేట్ వాళ్ళ మీద ఛార్జ్ చేస్తుంది అది రెపో రేట్ ప్రకారం అనుకోండి బ్యాంక్ రేట్ ప్రకారం అనుకోండి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రకారం అనుకోండి రివర్స్ రెపో ప్రకారం అనుకోండి ఎటువంటి రేట్ ఉన్నా కూడా ఆ రేట్ ప్రభావం ఏంటంటే అది పాస్ ఆన్ జరిగిద్ది మన కస్టమర్ మీద కస్టమర్ మీద అది ఆ ఒత్తిడి పడింది కారణం ఏంటి ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి బారో చేస్తున్నారు వీళ్ళు సిక్స్ పర్సెంట్లో బారో చేస్తుంటే మనకి సిక్స్ పర్సెంట్లో ఇస్తారా ఇవ్వరు మనకి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్లో ఇస్తారా ఇవ్వరు మనకి సెవెన్ పర్సెంట్లో ఇస్తారా ఇవ్వరు సో ఏంటంటే డిపెండ్ అవుతుంది ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి నేను ఒక నా లోన్ రిక్వైర్మెంట్ తోటి పది లక్షలే సో పది లక్షలకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయవచ్చు తొమ్మిదిన్నర పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయవచ్చు అదే రకంగా నేను ఒక కోటి రూపాయలు బోరో చేస్తున్నాను తొమ్మిది పర్సెంట్ కాకుండా ఎనిమిది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు నేను వంద కోట్లు బోరో చేస్తున్నాను బ్యాంక్స్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నేను మీట్ అయిపోయాను మొత్తం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీట్ అయ్యాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కొంచెం కాకుండా నాకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఇవ్వచ్చు ఎయిట్ పర్సెంట్లో ఇవ్వచ్చు సో ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా 
ఎవరికి ఎంత రేట్ బట్టి ఇవ్వాలి అవన్నీ బ్యాంక్ డిసైడ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు క్రెడిట్ రేటింగ్ చేసుకొని పలాన్ మనిషికి ఇవ్వటం మా కుదిరిద్దా లేదా అవన్నీ వాళ్ళు బ్యాంక్ ప్రకారంగా చూసుకొని చేస్తారు సో బేసికలీ ఏంటంటే ఈ పాలసీ రేట్స్ వల్ల మనకి హోమ్ లోన్స్లో మార్పు వస్తాయి మనకి డెపాజిట్ రేట్స్లో మార్పు వస్తుంది మనకి పర్సనల్ లోన్స్లో మార్పు వస్తుంది మనకి అన్ని లోన్స్ ఏదైనా మీరు మార్కెట్లో వింటే బ్యాంక్స్ ద్వారా వచ్చే లోన్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఈ పాలసీ రోడ్స్ రేట్స్ వల్ల మార్పులు వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ పాలసీ రేట్స్ మార్పు వల్ల మన హోమ్ లోన్స్ మనం తీసుకున్నావా ఫ్లోటింగ్ రేట్ తీసుకోవాలా ఫ్లా ఫిక్స్ రేట్ తీసుకోవాలా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ డీటెయిల్ మనం వేరే వీడియోస్లో చూసినాం ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనకి పాలసీ రేట్స్ మాత్రమే మనకి అర్థం చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ వీడియో నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనం రిజర్వ్ రేషియో గురించి తెలుసుకుందాము దీంట్లో క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఉంటుంది ఇంకా స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఉంది సో కారణం ఏంటంటే దీనికి ఇది ఎప్పుడు అవసరం వచ్చింది బ్యాంక్స్కి బ్యాంక్స్లో మనం డెపాజిట్ చేస్తాము ఆ డెపాజిట్ చేసిన అమౌంట్లో కొద్దిగా శాతంలో మనం బ్యాంక్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో కింద కొద్దిగా స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో కింద ఆర్బీఐలో జమా చేయాలి ఒక చిన్న ఉదాహరణతో తెలుసుకున్నాము ఒక లక్ష మనం ఎఫ్డి చేసామనుకుందాం బ్యాంక్లో ఐదు సంవత్సరాల కోసం ఆ ఒక ఆ లక్ష మీద నాలుగు వేలు సిఆర్ఆర్ రేషియో కింద బ్యాంక్ ఆర్బీఐలో జమా చేయాలి ప్లస్ పంతొమ్మిది శాతం ఐదు అంటే పంతొమ్మిది వేలు ఐదు వందలు వాళ్ళు స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో కింద ఆర్బీఐలో జమా చేయాలి కానీ రెండిట్లో కొద్దిగా మార్పు ఉంది మార్పు ఏంటంటే సిఆర్ఆర్ రేషియోలో ఆ బ్యాంక్ ఆ నాలుగు వేలకి ఎటువంటి వడ్డీ ఆర్బీఐ ఇవ్వటం జరగదు ప్లస్ మనకి ఎటువంటి కోలాటరల్ కూడా పెట్టటం వీలు కుదరదు ఆ డబ్బుకు డబ్బు నాలుగు వేలు అక్కడ పెట్టాల్సి వచ్చింది అది ఎందుకు ఒక లక్ష పెట్టటా ఎఫ్డి కింద నాలుగు వేలు పెట్టాలి అదే పది లక్షలు ఉంటే నలభై వేలు పెట్టాలి కోటి రూపాయలు ఉంటే నాలుగు లక్షలు పెట్టాలి సో ప్రతి డిపాజిట్కి నాలుగు పర్సెంట్ సిఆర్ఆర్ కింద ఆర్బీఐలో డిపాజిట్ వెళ్ళిద్ది అదే రకంగా స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో కింద నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది కదా అంత శాతం లిక్విడిటీ రేషియో కింద వెళ్ళిద్ది సో లక్ష రూపాయల మీద పంతొమ్మిది వందల ఐదు వందలు లిక్విడిటీ రేషియో కింద ఇవ్వటం జరిగింది సో ఎస్ఎల్ఆర్లో ఏమవుతుంది అంటే మార్పు ఈ ఎస్ఎల్ఆర్లో డబ్బులు పెట్టాలి అని ఏమి ఉండదు ఎస్ఎల్ఆర్ పేరు మీద పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలకి లెక్క ప్రకారంగా అది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉండొచ్చు క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ ప్రకారంగా ఏదైనా ఆ లిస్టులో ఉంటే ఆ లిస్టులో కూడా మనకి స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ కింద అది తీసుకోవటం జరిగింది ఆర్బీఐ ద్వారా సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే ప్రతి డిపాజిట్ కింద సుమారుగా ఒక ఇరవై శాతం బ్యాంక్ నుంచి ఆర్బీఐలో ఇరవై మూడు శాతం దాకా ఆ డబ్బు జమా చేయటం జరిగింది అంటే మిగతా డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం డబ్బు మీదే బ్యాంక్కి ప్రాఫిట్ రావాలి దాంతోపాటు వాళ్ళకి దాని మీద నుంచి బిజినెస్ కూడా పెరగాలి సో దా ఆ కారణం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ పాలసీ రేట్ ఇంకా మనకి ఇచ్చే లోన్ రేట్లో చాలా ఎక్కువ మార్పు ఉంటుంది సో ఈ రిజర్వ్ రేషియో ఇంకా ఎస్ఎల్ఆర్ ఈ ఇరవై మూడు పర్సెంట్ ఉండటం వల్ల మనకి ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ సిఆర్ఆర్ ఇంకా ఎస్ఎల్ఆర్ రేట్ ఎప్పటికప్పుడు తగ్గుతూ ఉంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్నగా మనకి మార్పులు కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా తగ్గించడం జరిగింది ఇది పెరిగితే మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా మన డెబ్ లోన్ కోసం తగ్గ మార్పులు ఉంటాయి సో ఈ ఈ వీడియోలో మనకి విషయం తెలిసేది ఏంటంటే పాలసీ రేట్లో మార్పు ఇంకా రిజర్వ్ రేషియోస్లో మార్పు ఉండటం వల్ల బ్యాంక్కి కొద్దిగా ఖర్చు వచ్చింది కొద్దిగా డెపాజిట్ చేయటం జరిగింది సో ఇవన్నీ దృష్టి పెట్టుకొని ఒక బ్యాంక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్లో మార్పు చేసిద్ది ప్రతి నెల నెల ప్రకారంగా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్లో మార్పు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ మార్పు చేయటం వల్ల 
మనకి లాభం ఫైనల్గా ఎలా ఉంటుందంటే డెపాజిట్స్ రేట్స్లో ఉంటాయి కదా ఎఫ్డీలో ఎక్కువ ఇవ్వటం జరిగింది అదే రకంగా మనకి హోమ్ లోన్స్ రేట్ మార్త మారటం జరిగింది సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు జరుగుతుంది దీనివల్ల పాలసీ రేట్స్ మారటం వల్ల రిజర్వ్ రేషియోస్ మారటం వల్ల సో ఈ ప్లేసెస్ మీద మనం ఒక అవగాహన వచ్చింది సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మీద మధ్య వచ్చే వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వల్ల మన పెట్టుబడి మీద ఎలాంటి ప్రభావం పడిద్ది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనుకుందాం డైరెక్ట్ స్టాక్స్ అనుకుందాం సో ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు